。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。今日一问，今天你考古了肖战的哪些视频，或者采访，又或者什么照片呢？若是思念有声，早就已经震耳欲聋了。对于肖战的思念，源于他近期没有经常出来营业，让喜欢他的人甚是想念。好在还可以考古他之前的采访啊、视频啊、电视剧呀、啊、照片呀、啊、等等，就撩心看，越看越喜欢。近期，世界时装之院发布了一个与肖战相关的视频。视频中的肖战可以说是求生欲满满了，为啥要这么说呢？一起来了解一下视频的内容就知道了。在视频中，采访者主要 Q 到了一个话题，就是给减肥的粉丝说一句鼓励的话吧。说到这的时候，肖战想了一下，笑了笑了。视频中还有这意味深长的嘴角的配文，也不知道他想到了啥。估计是之前采访时被问到可以抱起多少斤的女生之类的问题，然后他的一些不慎发言回答172的女生100斤之类的，然后他就求生欲满满的说不需要啊，你们很瘦啊。说完之后，他就一本正经的说，好啦，我是觉得说不要过度去追求瘦，身体健康第一位。是啦，是那个关心健康的肖战了，自己也要好好吃饭，好好注意健康了。想要减肥的姐妹们也要注意方法，不要节食减肥，要多运动，动起来就成功一大半了。肖战一直都在强调着我们要好好生活，经营好自己的人生。就博客天下杂志专访中，他也有提到要好好生活，认真工作，做好自己，一直都在强调着，关心着。看到一世界时装之院发布的这个视频的大家，估计都感到很熟悉。这是肖战之前参加的幺视频采访了。不过再次看到还是一样的激动啦，都是因为战哥太久没有出现了，让人怪想念的，一直盼着他快点出现。这样搞笑的，并且有着满满求生欲的肖战，看着让人更加想念了。不过想着肖战说过作品是他的根基，他还没有很好的作品带给大家。那么现在的肖战肯定在努力的提高自己的才能，等着给我们带来更多的惊喜。相信他的归来一定会带来惊喜，一定会让我们惊讶的。他向来不会让人失望的。思念化成向前的动力，继续向前奔跑，和肖战一起成为更好的的人吧。可以成为彼此的依靠，彼此保护，不是说说而已呀、啊。这个一世界时装之院发布的视频中，肖战所说的“你们很瘦啊”，想减肥的朋友们就听听就好了。不过健康第一要牢记呀、啊，身体是革命的本钱，好好的等待着帅哥肖战的出现。最后，一世界时装之院发布和肖战相关的视频，也是在默默支持他呀。时间慢慢过去，一切都将被冲淡，就努力，就向前，时间会证明对的终将是对的。美好总会眷顾好的人。从年初开始，围绕肖战产生的话题就未曾断过，连专门针对他的黑粉都形成了组织，早就被扒，似乎已经行成了产业链，依靠黑肖战获取流量为自己谋利。不过有人的地方就有江湖。6月4号这一天，黑粉们突然内讧，开始互相扒皮甩锅，引来网友围观。那内讧的还是黑粉里粉丝数量较多的领头人，三方争吵起来的原因也很有趣，竟然是互相曝光了对方粉籍。十二万粉黑号被指是朱一龙粉，十一万粉黑号被指是王一博粉，三万粉黑号也被指是王一博家。其中一个十一万粉黑号被三万粉黑号扒出买过朱一龙的杂志。不仅如此。还曾经私信其他黑号，让他们不要再转发王一博相关内容，免得给王一博惹麻烦。看着一片混乱，一般人很难理解他们这样互相揭发到底图什么。这时候，明眼网友点破重点：他们是谁家粉丝不重要，重要的是这番内讧揭穿了肖战黑号们的很多谎言。可是现在一个个爆出，都是其他明星的粉丝，还多少与肖战家产生过冲突和利益争端。前段时间，肖战相关在有心人士推动下形成全网话题，互相带动，自然一片和谐。可如今潮水退去，肖战复出澄清了，关键时期不适宜发声，并为粉丝背下黑锅对外道歉。网友自然能分辨是非对错，选择退出这场闹剧。